الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی ملا نبی عبادہ اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء ولا الكفار رحما بينهم صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے مسلم شریف میں یہ روایت ہے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان فرماتے ہیں کہ کان رفع آیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم راسا ہوئی السما کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا رخ آسمان کی طرف کیا وہ کان کثیر امایر فورا سو السما آپ اکثر اوقات اپنے چہرے کا رخ آسمان کی طرف کیا کرتے تھے اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ ان نجوم و امنت السما کہ یہ جو آسمان پہ نظر آنے والے ستارے ہیں یہ آسمان کے لیے امن و سلامتی کا سبب ہیں فیدا ذہابت النجوم و اتس سما اماتو آدو جب یہ ستارے چلے جائیں گے آسمان پہ وہ سارے حالات آ جائیں گے جن حالات کا وعدہ آسمان کے ساتھ کیا گیا ہے فرمایا کہ انا امانت لی اصحابی میں اپنے صحابہ کی جماعت کے لیے امن و سلامتی کا سبب ہوں فیدا ذہاب تو انا اتا اصحابی ما یو آدونا اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے صحابہ کرام کی جماعت پر وہ حالات آ جائیں گے جن حالات کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اصحابی امانت لی امتی اور میری میرے صحابہ جو ہیں وہ میری امت کے لوگوں کے لیے امن و سلامتی کا سبب ہیں فیدا ذہاب اصحابی اتا امتی ما یو آدونا اور جب میری صحابہ کرام کی جماعت دنیا سے چلی جائے گی تو میری امت کے لوگوں پر وہ حالات آئیں گے جن حالات کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو ناظرین کرام صحابہ کرام کی جماعت بڑی ہی عظیم جماعت ہے اور اس جماعت میں سے ایک عظیم صحابی اور جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آج ہم ان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کے ذکر کرنے سے پہلے یہ بات میں بتا دوں کہ یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایم ایف سعدی اسلامک یوٹیوب چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں اور اس چینل پر ہم صرف کے اسباق پڑھاتے ہیں اور چونکہ چھٹیاں آنے والی ہیں طلباء کرام کے لیے چھٹیوں میں بڑا موقع ہوتا ہے فائدہ اٹھانے کا تو لہذا اتفاق سے ہمارے صرف کے جو اسباق ہیں وہ پیک پہ جانے والے ہیں اور طلباء کرام کو پتہ ہوتا ہے کہ صرف کی جو پیک ہے وہ ناقص میں ہوتی ہے تو ہم مثال کے آج کل اسباق پڑھا رہے ہیں اور مثال کے بعد ناقص آنے ہی والے ہیں تو لہذا ضرور جن حضرات تک یہ بات پہنچے وہ ضرور ہمارے اس چینل سے فائدہ حاصل کریں واٹس ایپ کے ذریعے سے اگر اسباق پڑھنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ذکر ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری جماعت کے ایک عظیم القدر صحابی اور جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نصب ذکر کریں گے اور ان کے بعد آپ سے متعلقہ کن چند گزارشات ہم اس طریقے سے ہی یہاں ذکر کرنے جا رہے ہیں جس طریقے سے ہم یہاں اسباق پڑھاتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نصب ہے معاویہ بن ابی سفیان بن ہر بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف عبد مناف پہ جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب کے ساتھ مل جاتا ہے آپ کا سلسلہ نصب چونکہ یو ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف تو لہذا عبد مناف پہ جا کے یہ سلسلہ آپس میں مل جاتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اسلام کب قبول کیا اور اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا جبکہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ جو بات کتب کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ یقول و اسلم تو عام القضی عطیم و لقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و وضاعت و عندہ و اسلامی کہ میں عمرت القضاء کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا میری آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی میں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے سامنے اسلام پیش کیا تو لہذا آپ کی طرف سے خود جو بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ عمرت القضاء کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہو کر مشرف با اسلام ہوئے تھے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ عرب کے یا عبد مناف کی اولاد میں سے عرب کے دو مشہور قبیلے تھے ایک بنو ہاشم کا عادت ہے دوسرا بنو امیہ تو لہذا بنو ہاشم سے جو سلسلہ نصب کا تعلق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور بنو امیہ کے ساتھ جو سلسلہ نصب کا تعلق ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے تو اس لحاظ سے ہم یہاں یہ بات ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو امیہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان 
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو حاشم کی آپس میں تعلقات کس طریقے سے ان تعلقات کا پتہ رشتہ داریوں سے چلتا ہے ہم یہاں ان کچھ رشتہ داریوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جو ان دونوں خاندانوں کے آپس میں تھی تو سب سے پہلے تو مشہور ہے یہ بات کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خان المومنین کہا جاتا ہے یعنی آپ اتمام ایمان والوں کے ماموں ہیں اس لحاظ سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں تو اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہوئے ایمان والوں کے مامو ہوئے اور دوسرا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست یہ بھی بنتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے ایک زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی ایک بہن جن کو قریبت الصغرہ کہا جاتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی اس لحاظ سے دوسرا رشتہ آپ کے ساتھ یہ بنا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ظلف بھی ہوئے برادر نسبتی بھی ہوئے ہم ظلف بھی ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ کیا رشتہ داری تھی دو رشتہ داریوں کا یہاں ذکر کریں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہند بنت ابی سفیان وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا ذات بھائیوں کی اولاد میں سے حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب ہیں ان کے نکاح میں تھیں تو لہذا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ ایک رشتہ رشتہ اور رشتے کا تعلق ان کے ساتھ یہ بنتا ہے اور دوسرا رشتہ جو بنتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہیں میمونہ بنت ابی سفیان وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش دامن ہیں یعنی ساس ہیں انہیں میمونہ بنت ابی سفیان کی بیٹی ہیں جن کا نام لیلا بنت ابی مرہ بنتا ہے اور لیلا بنت ابی مرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی ان سے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پیدا ہوئے وہ علی اکبر جو نے کہا جاتا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقع کربلا کے اندر بھی شہید ہوئے تھے تو لہٰذا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ یہ بنتا ہے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بھانچی جنہیں کہا جاتا ہے وہ تھی تو اس لحاظ سے ان دونوں خاندانوں کے تعلقات کا پتہ ان رشتہ داریوں سے چلتا ہے کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی رشتہ داریاں دونوں خاندانوں کے آپس میں تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بہت ساری دعائیں بھی آئی تھی اور جس طریقے سے بقیہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ دعائیں دی ان کو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو دعائیں دی بڑی ہی مشہور دعائیں ہیں اور عام کتب کے اندر ان کا ذکر ہے ایک بڑی مشہور دعا جس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اللہ مجال ہو ہادیم مہدین واد بھی کہ اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ہدایت یعنی کہ رہنمائی کرنے والا بنا دیں ہدایت یافتہ بنا دیں ان کے ذریعے سے ہدایت کی جو راستے ان کو ہم وار کر دیں اور دوسری دعا کا ذکر یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ دعا کی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ معلم معاویہ الحسابہ و تحل آدابہ ان دو دعاوں کے بعد ایک دعا جس کا ذکر ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری جو نہیں بلکہ دیگر کتابوں میں سے ایک کتاب کے اندر اس دعا کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کانا معاویتو ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاویتو ما یلین من کا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے اور پیشے آپ کے ردیف کے طور پر جو بیٹھے ہوئے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ما یلینی من کا کہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ ہے میرے ساتھ لگا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ یہ دعا دی کہ اللہ املاہ علما و حلما کہ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ کو علم سے بھی اور بردباری سے بھی بھار دے تو جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں مناقب میں دیگر بہت سے باتیں ہیں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے لیے دعائیں نکلی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آخر میں ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ اسلام کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا خدمات سر انجام دیں 
तो ये बात बड़ी मशहूर है कि जैसे आपको खालन मोमिन कहा जाता है इसी तरीके से आपको कातिब वही भी कहा जाता है लिहाजा आपका नाम कातिबीन वही में आता है तो जिस तरीके से वही की किताबत के लिए बहुत सारे साहब कराम के नाम है वहां हजरत माविया रजी तु का नाम भी आता है और किताबत वही के अलावा भी किताबत की जो खिदमत है वो आप सर अंजाम दिया करते थे और उसका जिक्र खुद हजरत इबन अब्बास रजी अल्लाह तु फरमा रहे हैं और वो खुद ये कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लाम ने एक मरतबा मुझसे कहा आपके लिए किताबत की खिदमत सर अंजाम देते थे और फस आई तो मैं दौड़ के गया फाते तो मुआविया हजरत माविया रजी तु के पास आया फकुल तो अजीब नबी अल्लाह सल्लाम फैन वाला हाजत कि आपको नबी करीम सल्लाम एक जरूरी काम के लिए बुला रहे हैं और वो किताबत का काम था तो लिहाजा जहाँ किताबत वही का जिक्र आता है वहां उमूमी तौर पर भी बाज मौाक में हजरत माविया रजी अल्लाह तु ने किताबत वाली खिदमत सर अंजाम दी है और उसके साथ साथ बुखारी में एक रवायत है वो ये है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लाम के लिए एक और खिदमत जो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तु ने अंजाम दी उसका जिक्र वो खुद करते हैं फरमाते हैं कि काला कसर तो अंद्रा से रसूल सल्लाम बिमिश कसिन के बाल तराशने का जो आला होता है उस आले के जरिए से एक मौका पर मैंने नबी करीम सल्लाम के बाल जो है वो तराशे थे तो लिहाजा इस तरह की खिदमत आपकी जिंदगी में आप अंजाम देते रहे और दिगर आपकी वफात के बाद साहबा कराम के साथ भी आपका ये खिदमत का जो सिलसिला है वो जारी रहा और कई जंगों के अंदर आप शरीक रहे और कई मार्कों के अंदर आप शरीक रहे उसी वजह से अल्लाह रब्बुल रबुल्जत ने आपको बेपना खूबी अता कर रखी थी इंतजामी तौर पर और जब आपके जिम्मे इंतजाम आया इस्लामी हुकूमत के चलाने का तो लिहाजा हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तु ने उस इंतजाम के तहत इस्लामी हुकूमत को बहुत ज्यादा वसत दी और कई कई इलाके आपने आपकी जो दौरे हुकूमत के अंदर फतेह हुए और इस्लाम में लोग शामिल हुए और कई इलाके इस्लामी सल्तनत के अंदर आए उनमें से अलामा जहाबी ने बहुत सारे इलाके रखे हैं जो इलाके हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तु की दौरे हुकूमत के अंदर इस्लामी हुकूमत के तहत आ रहे थे उनमें से बहुत सारे इलाके हैं बुखारा का इलाका का का इलाका मगरब में दूर दराज इलाके तक यमन और कुस्तुनिया के हदूद तक इसी तरीके से अकलीम अकलीम हजाज यमन शाम मिस्र इराक जजीरा आर्मीनिया बड़ा मशहूर है आजकल और इसी तरीके से रूम फारस खुरासान अलजबाल का इलाका माबरा नाहर का इलाका ये तमाम इलाके हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तु की इन्हीं खिदमत की वजह से जो इस्लाम के लिए उन्होंने सर अंजाम दी थी वो इस्लामी हुकूमत के तहत ये सारे इलाके आए तो लिहाजा नबी करीम सल्लाम के ये अजीम सहाबी जलील कदर सहाबी हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तु उनका मैंने जिक्र किया तो ऐसे ही हर सहाबी की अकीदत हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए इस जिक्र करने का मकसद भी यह है और पैगाम भी यह है लोगों तक कि हर सहाबी की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर हो कदर हमारे दिल के अंदर हो उसकी अजमत हमारे दिल के अंदर हो दिल से हम उनकी इज्जत करें तो लिहाजा जिस किसी ने खूब कहा हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती तो लिहाजा तमाम सहाबा हमारे लिए रुतबा के लिहाज से और मरतबा के लिहाज से और उनकी कदर के लिहाज से उनकी अजमत और उनकी वक़्त हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए यही हमारा पैगाम है वो मालीना इलबला